अब बात करें सलाम वालेकुम गवर्नमेंट और वालेकुम सलाम मतलब ऑल सेट यस आई एम रेडी अच्छा be right back Assalamu alaikum um, we'll be going live at exactly 5 pm um we're waiting for more viewers to join us
Uh, so we're going to start now. Um, Assalamu alaikum everyone. Uh, my name is Sayyid Asad Raza and I'll be your host for this evening. I'm a part of the Evening MBA program and I would like to welcome all of our viewers on behalf of Karachi School of Business and Leadership to this webinar today. Today's event is an initiative by KSBL to engage our viewers and give them the opportunity to learn about a very important topic from an industry leader. Today's topic, your career and future of work is extremely relevant in these times of constant change. As we see that this pandemic has significantly changed the way we work, build our career roadmaps, plan and prepare for opportunities. Our guest today is an expert of the topic, Mr. Kamran Rauf Kiani, Sangam Gaon Saab, is a founder and co-founder of three organizations, GEM, Sky Talent, and Remote Access. Kamran has worked in the medical devices, insurance, and technology industries. He has a master's degree in technology design from Harvard University and an MBA from the Prenard College. He also has a BS in actuarial sciences from Purdue University and a pro cert in innovation and technology from MIT. With all these amazing qualifications and vast experience, Kamran is also an avid martial artist and strength athlete. In his free time, he paraglides in the north of the country and invents technology solutions for local problems. Kamran Saab, I would like to welcome you on the behalf of KSBL and all of our viewers. Being a part of the human resources community myself, I can vouch for the importance of today's topic as there is a general state of confusion amongst people about what career choices will prevail and how the future of work will actually be. Kamran Saab, over to you. Okay, thank you very much. Uh, first of all, it's a pleasure to be here with all of you today, and I'd like to thank KSPL for arranging this session. I hope that by the end of this session, you will have found something of value to take away with you and implement it in your own, uh, in your own careers and in your own adventures in the corporate world or whatever other arena you seek to pursue. Uh, as Asad mentioned, my name is Kamran, and I have uh, exposure to various different industries. I wanted to talk to you guys today in, in, in the context of your career and the future of work. I wanted to talk to you first of all about the sort of future that is manifesting itself. And really, there's this, this continuous tense to it. It is manifesting itself as we speak. That we are beginning to discover how things are changing. And as soon as we realize that things have changed, they change some more. So that creates a lot of uncertainty, that creates a lot of volatility, that sometimes creates confusion as well, particularly in the minds of those who are graduating presently. Let's say you're, you're, in, a, uh, you're in a situation where you've just uh, finished your degree or you are in your, about to enter in your final year and you're looking at, at your future and you're trying to figure out how will that change given that everything else is changing so rapidly. So that's the context of our discussion today. And I think it would be pertinent if we started with uh, a few comments about what COVID-19 has done to the economy. So that's the first thing I want to talk to you about. After that, I'm going to discuss with you what it means to have a certain type of talent. How are talents developed? How could you potentially develop a talent regardless of whether you have a job or not, or until you get a job, if that is what you want? Uh, some of you might want to set up entrepreneurial uh, organizations. You might may want to start a business, and that's great. If you want to do that, you will still need to have certain talents. How do you set those up? How do you develop those talents, particularly in the current scenario? And finally, we'll talk about some tips and tricks with regards to the industries that are not doing well and, and some that are doing well. So that's the plan for today. When we end the session, we will share with you all, all of you, a link to a self-assessment that will help you learn a little bit more about your strengths and your talents, and perhaps a little bit about the sort of careers you might consider pursuing. So that's going to come right at the very end, and, and I, I want you to look forward to that. Uh, as I'm going to start now, I, I will share my screen. I want all of you to just share with us uh, in the comments window, uh, share with us uh, what you know, where you're from, where do you, where do you live, which university you're, you were in recently or are in today. Uh, go ahead and, and, and put that into the live comments so we can have this interaction going. In the meanwhile, I'm going to start with my slides. So your career and the future of work. Your career is propelled by crises. This, this is, uh, I feel this is an understatement and I'm going to talk to you about why. But we have seen a crisis recently, 
uh, this pandemic has affected the entire world. People are confused as to what they should do, even if they've been working for a while. Some people have been in jobs for 20, 22, 23 years, and now they're beginning to discover that the industry they were in no longer exists. And they have to wait for, let's say, travel to begin again, or for people to start going back to restaurants, or, or let's say, for people to start coming, going outside and shopping again. And they're waiting for that to happen so that their industry would, would start once more. So it's, it's a, a shocking sort of uh, reality that we have today. But how would people perform? What would work? What would not work? How would people behave in a situation like this? We have a precedent for that. So I have in front of you an image. This is the NASA High Seas mission. This was uh, uh, an experiment done by NASA in the year 2015, end of 2015, early 2015, uh, sorry, 2014, 2015. What they did was they put a bunch of people on in a remote place on, a, on an island without any contact with the rest of the world and they gave them some missions to complete and this was for a period of six seven months and these people had limited resources and they had to figure out what to do within those limited resources they had to survive within those resources and they had to figure out some way of of uh, accomplishing their mission within those resources they wanted nasa wanted these people to imagine that they were astronauts on mars and they had to operate alone very, very far away from the world, NASA wanted to observe what would happen to people. And they discovered some interesting things. So they discovered that some of these people did particularly well and others did not. Some of them were excited by the prospect of having to solve complex problems with limited resources. Others became depressed. So when this thing was over, they analyzed these people's personalities, they analyzed their choices, they analyzed their perspective, and they came up with some conclusions. And those conclusions do not just apply to a mission to Mars, they actually apply to this pandemic-ridden world that we live in today. Let's talk about that. I wanna ask you guys what you think, how you think this, uh, how, how you think this plays a role or what the connection is between these two things between a mission to Mars and the pandemic that we're going through today. Go ahead and, and put your comments in, into the chat window. So we know that the, the people who were in the mission, in the NASA high seas mission, some of them who tended to be very uh, uh, excited and, 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 and continued to accomplish their missions, they were the innovative sort. They were the ones who looked at the situation around them and said, this is pretty bad. How can I find an opportunity in this? And they managed to find those opportunities. And the ones who were depressed were those who looked around and said, this situation looks pretty bad. Uh, I, I don't know what to do and I think I'm going to fail. So it was a mindset that had an effect on the way they responded. The impact of that mindset was that some of them performed particularly well and came to uh, and, and, and allowed NASA to learn what sort of people should become astronauts. And that's what I'm asking you to do. Consider becoming astronauts in this pandemic written world. I want you to be those astronauts. And hold on to this thought because I'm going to come back to it. We know, we know from psychology that whenever there's a crisis, some people shine in that crisis. Other people do not. اور ابھی بھی اس وقت جس قسم کی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کرائسس میں شائن کریں گے جب یہ کرائسس ختم ہو جائے گا تو ہم ایک ایسی صورتحال میں پہنچیں گے جب جہاں پر لوگوں کے پاس ایک کچھ لوگوں کے پاس ایکسٹرارڈنری قسم کا ایکسپیرینس ہوگا اور جب یہ پینڈیمک اور اس کے افیکٹس ختم ہو جائیں گے تو ہم میں سے کچھ لوگ بہت بہتر پرفارم کریں گے بہت آگے نکل جائیں گے لیکن ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اتنا اچھا پرفارم نہیں کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ کانشیسلی اس موقع پر چن لیجئے کہ آپ ان میں سے کون سی کیٹیگری میں ہونا چاہتے ہیں اچھا جہاں تک سچویشن کا تعلق ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جابس جا چکی ہیں میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک چارٹ شیئر کرتا ہوں سو آئی وانٹ یو ٹو ٹیک اے لک ایٹ دس اینڈ ٹیل می ایف یو نو دس واٹس گوئنگ آن سو وی نو دیٹ دا اسٹاک مارکیٹ از ڈراپ ڈرامیٹکلی وی نو دیٹ ہیز ہیڈ اے میجر 
effect on the global economy. We also know that it has had an effect on the society because people are now having to make do with less. We also know that it has had a major effect on the geopolitics of the world. And if you look around, you will know that in the news, some strange things have started to come. And people are worried that now, six or seven months ago, we couldn't do these things. But now, those things are happening. These are the effects that you are looking at. But in the shift, the challenges in this shift, there are challenges in this shift. There are also opportunities. और वो अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए हैं जो अपना फोकस लॉन्ग टर्म पे रखते हैं अगर तो हम सोचते रहेंगे कि ये पैंडेमिक है आज कल परसों और अगले महीने तक क्या होगा तो फिर हम पर वो डिप्रेशन तारी होगा जिसका मैंने अभी जिक्र किया था लेकिन अगर हम अपना पर्सपेक्टिव ये रखेंगे कि मुस्तबिल में क्या होगा मिसाल के तौर पर पांच महीने दस महीने साल के बाद क्या होगा ठीक है साल डेढ़ साल मुश्किल गुजरेगा दो साल मुश्किल गुजरेगा उसके बाद क्या होगा तो हम में से वो लोग जो कि अपना फोकस लॉन्ग टर्म पे रखेंगे वो उन लोगों जैसे हो जाएंगे जिन्हें नैसा पिक कर रही थी एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर जिन्हें जिनमें नैसा ने देखा कि इन लोगों में ये एबिलिटी है कि अगर इन्हें मार्स मार्स पे मरीख पर एक मिशन के लिए भेजा जाए तो ये वहां से कामयाब होकर वापस आएंगे दैट परस्पेक्टिव दैट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव दैट एबिलिटी टू थिंक इन द लॉन्ग टर्म इज वॉट वी नीड ना वी ऑल्सो नीड स्ट्रक्चर थिंकिंग हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की भी जरूरत है इस वक्त जो इकोनॉमी का हाल है उसके बारे में शुरू में ये डिस्कशन हो रही थी कि क्या हमारी इकोनॉमी फॉरन रिबाउंड करेगी और वापस आ जाएगी या क्या ऐसा कैन एस्ट्रोनॉट्स बी ओबीस पहेप्स दे कैन ऑल दो आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट नेशनल स्टैंडर्ड्स आर बट इफ दैट्स द ओनली थिंग यू वर्ड अबाउट देन ओबीसीडी इज समथिंग दैट कैन बी एड्रेस्ड थ्रू योर ओन चॉइसेस Uh, and and those are the sort of choices we need to make uh, you know things that we for instance have a desire for and want to do chahe wo you know whether they relate to some some personal things ya phir professional things and there are certain other things that that certain other choices that we can choose to make jo ki ho sakta thodi si awkward ho thodi si uncomfortable ho lekin wo choices hum isliye karenge kyunki hamara perspective long term hai aur agar hum long term mein kamyab hona chahte hain बहुत अरसे बाद जब हमें मालूम है कामयाबी वाकई मैटर करेगी हम उस वक्त कामयाब होना चाहते हैं तो हमें आर्जी तौर पर बहुत सी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा इट इज दो Uh, no, no. We're just able to see your uh, video. The, the presentation part is off right now. Okay, so not right now, but uh, hold on. Can you see it now? Can you see it now? Yes, we can. We yeah. Can. So uh, what I'll do is I'll just switch back and forth. Uh, sometimes right. I turn it on, sometimes right. I turn it off because there are times when I want to, I want people to focus on what I'm saying rather than uh, right. rather than just focus on the slide. Perfect. Thank oh. you. As I was saying, this जो सिचुएशन में हम हैं ये नई नहीं है आप सब जानते हैं ये ये बात अब जबान जब आम है सबको पता है कि इस तरह का पिछला पैंडेमिक जो आया था वो अब से तकरीबन एक सौ साल पहले आया था इट इज नोन एज द स्पेनिश फ्लू ऑल दो दैट्स मिस नोवर क्योंकि स्पेन में शुरू नहीं हुई थी अमरीका से शुरू हुई थी और फिर पूरी दुनिया में फैल गई थी ये ऐसा ही फ्लू था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए थे और चूंकि मेडिकल साइंस उतनी तरक्की उसने नहीं की थी जितनी अब है उसकी वजह से बहुत ज्यादा तादाद में लोग फौत भी हो गए थे ना दैट पैंडेमिक हैड मेनी लेसन और मुझे वो लेसन यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं उन पर बहुत सारी आर्टिकल्स मौजूद हैं यूट्यूब वीडियोज मौजूद हैं आप उन पर अपने वक्त गुजार सकते हैं वट आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट दो इज कि उस पैंडेमिक में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि उन दिनों में भी मास्क पहन कर मिसाल के तौर पर दफ्तर नहीं जा सकते उन्हें उन्हें उनके सामने भी इसी किस्म के मसाइल थे जॉब्स खत्म हो गई थी अलबत् उनमें से कुछ ऐसे लोग थे कि जब पैंडेमिक्स का अफेक्ट उस पैंडेमिक का अफेक्ट खत्म हुआ तो उन्होंने बहुत तेजी से तरक्की की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आजकल हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाते हैं वो उस पैंडेमिक और उसके बाद वाले सालों में इन्वेंट हुई थी बहुत सारे नए बिजनेस उस जमाने में शुरू किए गए थे आपको चंद मिसालें देता हूं बास्केटबॉल कोको कोला सॉरी डाइट कोको कोला फोटो कॉपियर्स जो Anything of others? Uh, yes, the initial form of the computer, which was a mechanical computer, which IBM had created. So many of these things were initially invented in the years immediately after the pandemic. Just when people didn't have jobs, and some of them were challenged. As I have said, we have some such people who thrive in the midst of the crisis, and we have some such people who thrive in the midst of the crisis. 
ठंडे पड़ जाते हैं हमें उन लोगों में होना है जो मसाइल के अंदर थ्राइव करेंगे उसके लिए हमें थोड़ी सी ऑकवर्ड थोड़ी सी अनकंफर्टेबल किस्म के फैसले करने पड़ेंगे और मैं आप चाहता हूं कि आप अपने आप को उन फैसलों के लिए तैयार कर लें ना वट इज दैट मीन माइंड के हवाले से वट इज दैट मीन नंबर वन इट मीन वी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू रियालिटी दिस इज द न्यू रियालिटी द रियालिटी इज वी नो दैट रूल्स विल कीप चेंजिंग मिसाल के तौर पे जब ये जो आजकल हालात चल रहे हैं ये खत्म भी हो जाएंगे उसके बावजूद यानी एक दो तीन हफ्ते के बाद आजकल बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रेट था आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहा है तो इन कुछ दिनों में हम देखेंगे जो डेथ रेट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े मजमू में हम इकट्ठे नहीं हो सकेंगे वी ओनली वर ओनली एबल टू कम इन टू स्मॉल एंड इन फ्रीकुंट गैदरिंग जरा सोचिए इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ता है और अगर बिजनेस पे असर पड़ता है तो आपकी एबिलिटी टू गेट जॉब आपकी पोटेंशियल करियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का इफेक्ट ये हो रहा है कि जो कंपनीज ट्रैवल के साथ एसोसिएटेड हैं एयरलाइंस बस कंपनीज इसके अलावा जो ट्रैवल एजेंसीज वगैरह वगैरह होटल्स ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से इसके अलावा कुछ हाइजीन रिक्वायरमेंट्स हैं इसका भी इफेक्ट हो रहा है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ पे पॉजिटिव भी हो रहा है क्योंकि अगर आप हाइजीन की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है जिसकी वजह से आपका बिजनेस तरक्की कर रहे हैं और आपको और लोगों की जरूरत है उसके अलावा कुछ ऐसे वलरेबल ग्रुप्स हैं पर्टिकुलरली वलरेबल ग्रुप्स जो कि तालीम कम होने की वजह से मिसाल के तौर पर या इम्यूनिटी कम होने की वजह से मिसाल के तौर पर ज्यादा इफेक्ट हो रहे वी ऑल्सो नो कि हर मुल्क के अंदर मुख्तलि रेट्स पर मुख्तलि वक्त पर ये इन्फेक्शन बढ़े और कम हो रहे हैं और मुल्क एक दूसरे से सीख रहे हैं मिसाल के तौर पर चाइना ने अपनी इकॉनमी खोलने की कोशिश की उसका रिजल्ट कुछ हुआ हमने देखा और हमने उनसे कुछ सीखा इसी तरीके से न्यूजीलैंड ने अपनी इकॉनमी खोलने की कोशिश की हमने देखा उसका रिजल्ट हमने उनसे कुछ सीखा अब ये तमाम मुल्क अपनी इकॉनमी इवेंचुअली पूरी तरह खोल लेंगे अलबत् दरमियान में ऐसी हिकअप आती रहेंगी एंड वी आर लर्निंग फ्राम दैट बिकॉज दे आर सोर्ट ऑफ एड ऑफ इन द टाइम लाइन हमने चूंकि एक लॉकडाउन किया था तो हमारे लिए इनमें से कुछ चीजें डिले हो गई वी आर लर्निंग फ्राम दैट वट एवर वर लर्निंग फ्रॉम दैट इज एप्लीकेबल टू अस जो वहां पर लोगों के करियर जिस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं वैसे ही आपके और हमारे करियर यहां पर इस इकोनॉमी में इफेक्ट होंगे अलबत्ता इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि पीपल विल चेंज देयर हैबिट्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल विल चेंज देयर हैबिट्स एंड दैट परमानेंट चेंज इन हैबिट्स इज इज समथिंग दैट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द इन दी ऑलमोस्ट इमीडियट फ्यूचर अगले महीने दो महीने तीन महीने जितने अरसे तक ये चीज चलती है वी वो बिगिन टू सी पीपल्स हैबिट्स ट्रांसफॉर्म मिसाल के तौर पर इस आजकल हम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाते बड़ी छोटी सी मिसाल है दिस इज प्रॉब्लम गोइंग टू स्टिक फॉर फ्यू ईयर्स आई थिंक सेकेंडली हम हम मिसाल के तौर पर कुछ पब्लिक गैदरिंग्स में इकट्ठे नहीं होते आई थिंक दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑन conferences this will have an effect on concerts this will have an effect on on large bazaars and that effect is going to continue for a while isi tarike se aapne dekha hoga ki bahut sare log aajkal remotely kaam kar rahe hain ghar se kaam karte hain this remote work is likely going to stick main ye nahi keh raha ki ab daftar mein koi kaam nahi karega main ye keh raha hu ki har shakhs tawakko karega ki agar hafte mein 5 din mein se shayad wo do teen din jab ye tamam mamla rafa ho jayega tab bhi ghar se kaam karega na i'm not just sharing this information with you without a reason For those of you who are planning to look for a job, so for example, one of you is asking about fresh graduates. Yes, this this entire conversation is about fresh graduates. Your ability to get a job is determined by what's happening in the economy. You need to start making that link. There used to be this old story. जब आपने डिग्री ले ली, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है. कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है इधर नहीं मिलती तो किसी और जगह पे आपको जॉब मिल जाएगी और उसके बाद आप उस जॉब में रहेंगे और कुछ अर्से के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा आप तरक्की करेंगे और फिर एक दिन बाबू बन जाएंगे दैट स्टोरी इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू फॉर दोज हुर ग्रेजुएटिंग एट दिस टाइम आई एम नॉट टू हैपी अबाउट इट बट आई डू नीड टू एम्फोसाइज दिस रियालिटी दिस इज समथिंग वी नीड टू नो एंड द पर्पज वाई वर हैविंग दिस वेब नॉट टूडे के एस बी एल वंस यू ऑल टू थिंक अबाउट वट दिस मीन्स what choices you have and then perhaps making better choices so that over a period of time the likelihood of getting a job or starting a business successfully increases so i'm emphasizing once again there is going to be an awkward lull in the job market and it is going to affect a large number of us but it is not going to last forever 
So we need to be prepared, number one, for what we ought to do is waqt mein, aajkal. And secondly, what we ought to do eventually when this thing is over. So that's where this conversation is going. Um, mixed work and life uh, balance. So this is something that people are beginning to see in their work environments. Uh, they're working almost the entire day. Access to e-commerce and logistics. This is, uh, uh, this is obvious you guys are all engaging in that, ordering things online, e-health, so telehealth is becoming common, uh, challenging traditional business and lifestyle norms, so whatever we used to think as acceptable uh, is, is not going to continue. We will likely, uh, we will likely have these new sort of habits that, that, that we will be, uh, we'll get used to. So essentially, there's a rapid change, Rapid change in how we eat, we work, we shop, we spend our free time, how we exercise, how we manage our health, how we socialize. This is a global experiment. And we are all in this experiment and we are all in this experiment. So for me, today, it's not possible to tell you that I will tell you that there is a company opened in a company and you will apply it. These things will change every day. Albata, I can do this every day. If I could potentially test you, if I could potentially test you, if I could potentially test you, if I could potentially tell you, a little bit about how you might think about this economy and how you might make a connection between your talents and interests and what will sell in the economy. And if you're able to make that connection, the likelihood of you getting a job, the likelihood of you setting a business successfully will increase. That is the attempt we're trying to make here. But for that, it's important that we understand what's going on. It's important that we understand what it means to sell. Because in Mazi, people put their job in a job situation, in an interview, they only talked about their talents. Today, if you put your job in a job situation, you don't just want to talk about your talents, you have to tell them about it. You have to tell them about it, that when you apply in a saturated market, when you apply in a saturated market, when you apply in a saturated market, when you apply in a job, why you are the ideal choice for that. And that requires a higher order of thinking. And I'll spend more time on a higher order of thinking what that means. Uh, but, but essentially, we can't depend on a standard process. We have to sort of step back, zoom out, look at the big picture and figure out where you and I fit. How our talents might be useful in a particular situation. So, what are our conditions? There is a national protectionism in the whole world. Every country is trying to protect you from other countries. پرٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیپٹل لیمیٹڈ ہے بینکس مثال کے طور پر لونز نہیں دے رہے وینچر کیپٹل فرمز انویسٹ نہیں کر رہی کم انویسٹمنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات بھی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ بزنسز کی ایکسپینشن کم ہو گئی ہے نئے لاؤز سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کانٹیکٹ لیس ایوریتنگ نوبری وانس تو تچ اینیتنگ مثال کے طور پر ون اور is an example of contactless everything. People don't want to touch, people don't want to come into contact with other people. And that is, you know, say opportunities bhi paida hoti hain, lekin iske saath saath, iske, uh, iske andar ko challenges bhi paida hoti hain. Supply chain disruptions, kuch cheezen jo dousre mawaik se hum mangwa saayta karte te pehle, ab hum nahi mangwa saayta. Aur uh, jab mangwaani ki koshish karte to aane mein bhoat delay ho jati. Mein aapko misal deta hoon, hamaari organization kuch hardware bhi banati hai. اور ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ڈھائی تین مہینے پہلے چائنے سے آرڈر کی تھی وہ ابھی تک نہیں پہنچی پرائیٹائز کیا جاتا ہے چائنے سے کونسی شپ میں نہ سکتی ہے اور ہماری چیزیں ابھی تک نہیں پہنچی اور ہماری کمپنی انتظار کر رہی ہے ان کے لیے تو اگر وہ وہاں سے نہیں پہنچی تو ہمارے ذہن میں فوراں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان میں کہیں بنتی ہے اگر نہیں بنتی ہم بنوا سکتے ہیں تو آج کر ہم لوکل ونڈرز کو کنونس کرنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایک کوالٹی کی چیز بنا کر دے دیں That is how there are challenges but the challenges come with opportunities You and I, though, need to be aware of those opportunities and be willing to learn enough about them to be able to take action. Uh, immunity is king. immunity For most of them, that immunity will carry them forward and will protect them. Pretty soon, we will all see, those of us who have immunity, that immunity will become a passport. 
uh, they will then be able to go around out and about and do things unko risk kam hoga nisbatan un logon ke jinko abhi tak covid 19 nahi hua ye main kuch conditions aapke samne pesh kar raha hu apni hamari ird gird ki environment ki aur main highlight isme ye karna cha raha tha ki inme bahut bade bade challenges hain lekin challenges ke sath sath inke andar kuch bahut badi badi opportunities bhi aati hain it is those opportunities that i want us to be mindful of hamara kaam hai wo opportunities talash karna acha wo opportunities talash karne ka tarika kya hoga so i'm going to share a formula with you इस फॉर्मूला का पहला पीस है बिल्डिंग अ फिनर स्किल जब भी कोई शख्स किसी करियर के अंदर कामयाब होता है तो उसको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं इसमें कोई शक नहीं उसे बहुत सारी मुख्तलि चीजें अपने करियर के दौरान सीखनी पड़ती हैं लेकिन उसके पास कोई एक चीज ऐसी होती है जिसमें वो बहुत अच्छा होता है और उस एक चीज में इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसने बहुत सा वक्त और मेहनत लगाई होती है अपनी स्किल उस एरिया में डेवलप करने में हो सकता है उस एरिया के अंदर उसकी डिग्री हो मे भी लेकिन डिग्री काफी नहीं होती हो सकता है उस एरिया के अंदर उसका कई साल का कई साल का एक्सपीरियंस हो फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस भी अकेला काफी नहीं होता हो सकता है उसने उस चीज की तह में जाकर मेहनत करके सीखने की कोशिश की हो इनमें से कोई भी चीज जो आप रिप्लाई करती है चेक ऑल ऑफ दब इफ यू वॉन्ट बट आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अर स्किल यू माइट से मैं ये पेर स्किल कैसे बनाऊँ मेरे पास तो इस वक्त मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल सो आई वुड टॉक टू यू अबाउट दैट हाउ माइट यू पोटेंशली डेवेलप अ फिर स्किल जिस अंडरस्टैंड यू नीड टू डेवेलप अ फिर स्किल That फिर स्किल फिर स्किल का मतलब यह कि एक आपकी आपकी एक की ऐसी स्किल जिसके बारे में आप दस साल बाद पांच साल बाद दस साल बाद कह सकेंगे मैं फुला काम को बहुत अच्छी तरह करता हूं डिग्री हासिल करने के फॉर्म बाद आप ऐसे नहीं कह सकते आपने सिर्फ उस एरिया के अंदर मेजर किया है लेकिन उस एरिया में काम करने के बाद मेहनत करने के बाद तहकीक करने के बाद तजर्बा हासिल करने के बाद आप कह सकते हैं पांच दस साल के बाद हाँ इस एरिया के अंदर मैंने अपने हाथ और पाँव गंदे किए हैं मुझे मालूम है इस एरिया में क्या हुआ उस स्किल को डेवलप करने का तरीका आईजीडी ये होता है कि पहले आप ये समझें कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है अब वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है जिसमें आप जॉब हासिल करना चाहते हैं या मे बी देर समू यू आर एम्प्लॉय टुडे एंड यू माइट बी वर्किंग इन दर ऑर्गेनाइजेशन ये भी मुमकिन है कि दे माइट बी समू आर हु मे नॉट बी एम्प्लॉयड बट यू आर लुकिंग फॉर जॉब इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं इन चंद एक हिस्सों में जो कि मैंने आपके सामने पेश किया दिस इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल कैनवस हो सकता है अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस इफ यू डिड दैट्स ग्रेट बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स इफ यू हैव नॉट आर वॉक यू थ्रू द पीसेस वेरी क्विकली इन 30 सेकंड्स हम शुरू करते हैं हमेशा कस्टमर से एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कस्टमर्स होते हैं उनके बगैर वो एग्जिस्ट कर नहीं सकती के एसबीएल द ऑर्गेनाइजेशन वर डूइंग दिस टुगेदर विद हैज इट्स कस्टमर्स एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट हु दोस कस्टमर्स आर इफ यू थिंक यू नो द आंसर जरा डालिए अपने आंसर्स चैट विंडो में दैट वे वी नो यू फुली अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज सो they are the customers of an organization un customers ko koi na koi value provide ki jati hai ye wo value proposition hai ni kisi wajah se wo customers is organization se koi cheez kharidte hain un customers ke sath relationship build ki jati hai un customers ko wo customer relationship build karne ka tarika ye hota hai ki customer ko pata chale ki bhai hum ye product bechte hain aur wo product customer ko deliver bhi ki ja sake agar to koi online product hai to email ke zariye ya internet ke zariye ftp ke zariye deliver ki jayegi अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसकी डिलीवरी का मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा तो ये तमाम चीजें सोचनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अच्छा जब कस्टमर वो चीज खरीदता है तो जाहिर बात है वो कोई ना कोई पैसे देता है इससे कंपनी के का रेवेन्यू बनता है और वो रेवेन्यू फिर हमारे सामने आना शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन के की कॉफर्स में जाना शुरू होता है वो रेवेन्यू हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ की एक्टिविटीज करनी पड़ती है कुछ मेन मेन काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसके अलावा कुछ की रिसोर्सेज हैं जो के ऑर्गेनाइजेशन को कमिट करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है कैश ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं कुछ खास किस्म के लोग ये रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं मुमकिन है वो ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप में काम करे सो की पार्टनर्स भी इसके अंदर हमें मालूम होना चाहिए वो कौन है एंड देन फाइनली देर दॉस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद अर्निंग द रेवन्यू आपको रेवन्यू हासिल करना चाहते हैं वो रेवेन्यू हासिल करने के लिए कोई ना कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा वो कितनी कॉस्ट होगी अच्छा ये एक पिक्चर है ओवरऑल पिक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन की आप चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय या आप ऑर्गेनाइजेशन खुद रन कर रहे हो या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करना चाहते हो तीनों सूरतों में आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल कैनवस आना चाहिए क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि किस एरिया में आपकी पेरियड स्किल बन सकती है इसी से आपको पता चलेगा कि आप अपनी महारत किस चीज में हासिल कर सकते हैं पोटेंशियल महारत हासिल करने की तीन स्टे
ان سے پہلی اسٹیج کو ہم پروفیشنل اسٹیج کہتے ہیں جس میں آپ کیوریس ہیں اور آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا اس ایریا میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ فائنینس یا مینوفیکچرنگ یا وٹ ایور سو سو ابرار الحق سیز کہ کے ایس بی ایل کے کسٹمرز ہیں بزنس اسٹوڈنٹس یہ سب ابرار بٹ پرپس صرف وہی نہیں پرپس دیر ادر از ول تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ اینڈ شیئر ود اس اس کے بعد میں بتا رہا تھا کہ پہلا لیول ہے پروفیشنل لیول جس کے اندر آپ کو ابھی پتہ چلنا شروع ہے اس ایریا کے بارے میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کی مہارت اور بڑھتی ہے جس میں آپ اپنے سے بہتر لوگوں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس سیکنڈ اسٹیج کو ہم کہتے ہیں بینگ این اپریکٹس آپ کسی کے شاگرد بن گئے آپ کو کوئی ایسا میسٹر ملا جو اس کام کو اتنا اچھا کرتا ہے کہ آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو سکھانے پہ تیار ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں دس از دا سیکنڈ اسٹیج بینگ این اپریکٹس اس کے بعد ایک تیسری اسٹیج آتی ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کہہ ڈگری از ناٹ انف لائک سیڈ ایون دا نیکسٹ فور فائیو ایئرز بی انف بٹ بلڈنگ یور پھر اسکل مینس next 5 10 years you continue to build it and you reach the level eventually of being a master where you exceed the mentor where jo ke aapka ustad tha aap usse bhi behtar perform kar sakte hain ye teen stages hain expertise ki ab isme aap kar kya rahe hain professional level pe aap poochte hain bhai aisa hota hai to aise hi kyun hota hai why particularly this acha so ab latif says ke ksbl ke customers hain learners so students and corporate senior customer are customers of ksbl that's fine abid i want you to think deeper though paise kaun deta hai brings up an interesting question about who customers really are right kaun decision karta hai ki paise ksbl ko diye jayenge ya nahi diye jayenge think about that uh, so i don't disagree with what you said i'm just saying this is not the whole story okay so hum baat kar rahe the expertise ki aap apni peer skill kaise build kar sakte hain sabse pehle hum sawal poochte hain why why is this done This way, for example. Uske baad, apprentice ke level pe hum sawal poochte hain, what else needs to be done and how could we potentially do it? Or tisra master ka level hota hai, jis mein aap is level of expertise pe pohon jate hai, jis mein aap kehte hai, how else could it be done? Yes, yes, Nikbal, that is correct. Paise parents dete hain ya corporate learning ki surat mein paise organizations de rahi hain in most cases. So, make sure ki aapki jo picture hai, apne customers ki wo complete ho. because that is the picture that is the big picture that allows you to get a deeper understanding of how the organization works and what the organization needs to do abhi tak maine aapse baat ki hai pillar skill ke bare mein ye aapki pillar skill hai jise aap ek sutoon ki tarah develop kar rahe hain uske baad ek dusri stage hai jisme hame competitive hona padega jisme hum dusron ke sath compete kar rahe hain is cheez is cheez ko recognize karna padega being competitive means trying to find ways to outclass other people trying to do things better than other people iske liye hoti hai aggressive networking to aap mein se jo log recent graduates hain let me talk to those people first you need to build a good linkedin profile ab you might say ki acha abhi itna tajruba nahi hai ki linkedin profile kaise banau प्रोफाइल के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो भी आपका प्रोफाइल देखेगा वो उन चीजों को तफसील से देखने की कोशिश करेगा टू डिसाइड वेदर नॉट टू कनेक्ट विद यू और उन चीजों को पब्लिक करना भी जरूरी होता है सो फाइंड वेज टू एड वैल्यू हु यू कनेक्ट विद ऑन लिंक इन और लिंक इन बहुत अच्छा नेटवर्किंग का एक रिसोर्स है सो फाइंड वेज टू एड वैल्यू टू अदर पीपल वो कैसे किया जाएगा राइट आर्टिकल्स جو بھی آپ آرٹیکل لکھیں گے اس میں باقی لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہونی چاہیے ویلیو کیسے ایڈ کی جاتی ہے ہو سکتا ہے آپ اپنی انڈسٹری میں جس بھی انڈسٹری میں آپ جاب چاہتے ہو اس انڈسٹری کی نیوز کو ریگولرلی فالو کرتے ہیں ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور آپ دوسروں کا انالیسس دیکھتے ہیں آپ کسی اور لینگویج میں انالیسس دیکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ دس اینڈ آئی انڈرسٹینڈ انگلش از ویل سو آئی مائی بی کنیکٹ دا ٹو ممکن ہے کہ آپ بہت ساری مختلف چیزوں کو الگ الگ پڑھنے کے بعد ان کے آپس میں کنیکشن بنا کر اس طریقے سے ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو ایون تو آپ کے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے ویلیو پھر بھی ایڈ کی جا سکتی ہے ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آپ کا آرٹیکل پڑھے گا وہ آپ کے آرٹیکل سے کچھ سیکھے اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو آج ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی ہے یہاں پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو مل کر یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وی کین 
we can add value to each other so aap mujhe kuch to keh rahe hain ki jo aapki class assignments the unko aap articles ki surat mein likh sakte i agree that's true that's actually not a bad idea you could do that so find ways to add value similarly you might also try to find ways of moderating discussions just may um, this can be done in writing you don't need to do it uh, in 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 the form of a video you could do this in writing bring a few experts together phone pe unse baat kar le time le le ki i just wanted to pick your brains on what's going on with the oil sector these days yeah what's going on with the uh, power sector these days and uh, you know get collect thoughts become sort of like a journalist just may aap अपनी इंडस्ट्री में मौजूद लोगों को कोई ऐसी वैल्यू ऐड कर रहे होंगे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे जो कि अभी तक उनके पास नहीं है सो वंस दैट वैल्यू इज एडेड यू राइट समथिंग अप यू शेयर इट ऑन लिंक्ड इन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लिंक्ड इन प्रोफाइल वेन एवर यू ट्राई टू कनेक्ट विद समन दे गो टू योर लिंक इन पेज इंड से हु इज दिस पर्सन ओ दिस इज द पर्सन हु रोट दिस एंड दिस एंड दैट एंड दैट आई सी दिस इज इंटरेस्टिंग आई वुड लाइक टू गेट दैट वैल्यू सो आई वुड कनेक्ट विद दिस पर्सन ये पहली चीज हो गई build your profile it will take time remember jo ek makula hai angrezi ka rome was not built in a day main yun kahunga your linkedin profile is not built in a day it takes a period of time dusri cheez aap ye kar sakte hain ki jab bhi aap dusron se connect kare make sure it's a soft knock soft knock ka matlab ye hota hai ki aap directly chhootte hi logon ko ek linkedin ki connection request nahi de sakte you have to do a soft knock maybe maybe that soft knock is ki maine ek article likha hai and then i'm just sharing it with you here so uh, the the person sees your article maybe a second article third article fourth article and then eventually you get to a point where you say okay you know it would be great ki main aapki input le sakun um would you be willing to connect with me uh, and then the person then connects with you and then your that's how your network starts growing remember i said aggressive networking this is the time to be competitive there are lots of other people competing for the same jobs or same uh, entrepreneurship opportunities aggressive networking means pushing yourself to do the extra and i'm just sharing with you what those extra things could be secondly we need to hustle and be flexible ho sakta hai aapki degree ek area ke andar ho lekin mumkin hai ki aapko ek dusre mukhtalif area ke andar kuch na kuch karna pade so this is an important point because you've spent whatever number of years studying something and now i'm telling you कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको अपने करियर के अंदर कुछ चेंज एक्सप्लोर करनी चाहिए इज द रीजन फॉर दैट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके जिनके बारे में हमें मालूम है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं लेट मी टॉक टू यू बाट दोस्त टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन जनरल इज परफॉर्मिंग नॉट टू बैड इट डिपेंड्स ऑन विच एरिया एंड टेक्नोलॉजी बट जनरली इज डूइंग नॉट टू बैड फूड स्टेपल्स की इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर जो जो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स हैं या इन जनरल एक्चुअली जो फूड के बिजनेसेस हैं स्टेपल्स फूड्स के मैं रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा स्टेपल्स होते हैं जो जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए होती है चावल आटा दालें सब्जियां वगैरह दैट कैन थिंग इसमें फ्रेश फूड भी आ जाता है इसके अंदर स्टोर फूड भी आ जाता है दैट इंडस्ट्री सीम्स टू बी डूइंग बेटर इसके अलावा वन से बेटर बाई दिट्स रेलेटिव रेलेटिव इन द सेंस That is relative to other industries. इसका मतलब यह नहीं है कि पिछले साल की नस्बत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसके अलावा रिमोट सर्विस या सपोर्ट इसके अंदर कस्टमर सर्विस भी आती है इसके अंदर हेल्प डेस्क सपोर्ट भी आती है सो दिस इंडस्ट्री सीम्स टू बी डूइंग बेटर रिमोट वर्क कम्युनिकेशन सो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जूम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स Uh, Google, yeah, there are various softwares that are available these days. Or in tamam softwares ka istemal aise aise bharta jaye. So these industries are doing well here in Pakistan as well. Yahan pe kuch companies hain jo apne local is tarah ke softwares build karne ki koshish kar rahi hain. So that's ongoing right now. So there's there are some opportunities there. Online retail is still doing pretty well. Healthcare actually is doing very well. Depends on what area in healthcare. But if you could somehow get involved in telehealth, remote health is doing exceptionally well. Pharmacies. obvious reasons uh, delivery and shipping obvious reasons log connect nahi kar sakte contact nahi kar sakte ek dusre se in person nahi mulaqat kar sakte isliye delivery and shipping seem to be doing pretty well education is doing particularly well even though some schools are shutting down kyunki kuch schools aise the jo ke online education provide nahi kar sakte the 
उनके जो बच्चों के पेरेंट्स थे उन्होंने फीस देनी बंद कर दी जिसकी वजह से वो स्कूल शट डाउन की तरफ चले गए दैट्स नॉट हैपनिंग विद यूनिवर्सिटीज एंड दैट्स आल्सो नॉट हैपनिंग विद लार्जर स्कूल्स हु आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन भी एक इस तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन एजुकेशन पर्टिकुलरली डिजिटल एजुकेशन सो दोस ऑफ यू हु आर फैमिलियर विद सम ऑफ दीस डिजिटल टूल्स देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल दैट यू कुड टेक एडवांटेज ऑफ जस्ट रिमेंबर यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल you have to um you have to take into consideration some advice that you might have been given in the past jab main uh main university mein tha bahut arsa pehle 20 saal pehle ki baat hai aur uh main figure out karne ki koshish kar raha tha ki mujhe kis area ke andar jana chahiye to main kabhi kisi se baat karta tha wo kehte the follow your gut uh, what are you passionate about Uh, you know what what do you believe that you will do well in so that's not bad advice in general but that's really bad advice these days uh, i'm being blunt ho sakta hai aapko koi kaam karna bahut acha lagta ho aap bahut passionate ho uske bare mein lekin aajkal wo industry exist na karti ho ya bahut hi kamzor ho gayi ho this may not be the ideal time to go in that direction um, and if you go in that direction still to phir aapki apni marzi hai just know that that may be fraught with risks maybe you want to postpone that a little bit kyunki ye economy is covid 19 ke bare mein hamari expectation ye hai ki jo is waqt infections hain inshallah it will drop ho jayega teen char hafte ke andar andar things will come down to a point where we might actually start considering opening up other businesses potentially teen do teen mahine ke andar schools and 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 universities might I don't know for sure might even start opening up but things will still not come back to normal they will not come back to normal not until the you know 50 60% of the world has been either vaccinated or has gone through covid and that is probably a little less than a year away it sounds depressing but that's the reality so that reality knowing that reality understanding that reality and being conscious of that reality uh, means we have to know what happens after that kyunki covid 19 to eventually khatam ho jayega lekin iska jo economic impact hai uski reverberations hame milti rahengi possibly for the next maybe for another 2 or 3 years uh, some people say even longer which means coming back to the point i was trying to make you might have to be flexible you might have to take up whatever opportunity you can uh, if that means ki aapko kuch se kisi ke liye free kaam karna padta hai lekin aap tandahi se kaam karenge mehnat se kaam karenge until you able to convince that organization that this person is so valuable that we should have this person in full time maybe it will come down to that I I think that uh, Pakistan will a uh, Pakistan's economy will not be as adversely affected but that's only because our economy was not doing well to begin with so itni zyada drop nahi hogi hamare jo economies bahut acha perform kar rahi thi unki bahut zyada drop hogi hamari shayad itni zyada drop nahi hogi so I'm hopeful as far as that is concerned albatta I also try to be realistic and this is by the way with regards to the businesses that I am a part of as well हमारे कुछ बिजनेसेस हैं जिनके बारे में हमने ढाई तीन महीने फैसला कर लिया था कि वी डोंट थिंक वी डोंट थिंक वी वुल हैव एनी खरीदने वाले कोई नहीं है जहां पर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज थी सो दैट्स The third thing the third and last thing that I want to talk to you about is reskillability. So being able to reskill yourself is uh, is an important piece of this. Ho sakta hai ki aap ek skill ke andar bahut aapko naaz ho ke aapne usme bahut mehnat ki aur aap aapko wo area achhi tarah aata hai. But the end of your university education is not the end of your education. Ye main koi cliche kisam ki baat nahi kar raha. Main ek reality aapko bata raha hu jisko zehen mein rakhna zaruri hai aapke liye. और रियलिटी ये है कि आपको हर कुछ अरसे के बाद नई स्किल्स चाहिए होंगी आपको हर कुछ अरसे के बाद नई स्किल्स डेवलप करनी होंगी क्योंकि जिन स्किल्स की बुनियाद पर जॉब्स इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं वो स्किल्स की नीड चेंज हो रही है और अब कोविड 19 का अगर कोई एक इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर हुआ है वो ये हुआ है कि वो तमाम तब्दीलियां जो इससे पहले भी आ रही थी वो तब्दीलियां अब एक्सेलरेट हो गई और भी ज्यादा तेजी से आएंगे 
इसका मतलब यह है कि आपको और मुझे अपने आप को रैपिडली रीस्किल करने के लिए तैयार करना है हमें आजकल कुछ आता है और हम कॉन्स्टेंटली नई चीजों को सीख रहे होंगे दैट्स रीस्किलेबिलिटी इसके लिए चाहिए होती है हायर ओर्डर थिंकिंग उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिन्हें एक कहा जाता है ना एक बंदर भी कर सकता है अगर आप उसको सिखा दें कि एक चीज को बकेट में रखना है एक कैटेगरी के मुताबिक रखना है तो बंदर को सिखाया जा सकता है आजकल हमारा मुकाबला बंदरों से नहीं है हमारा मुकाबला आजकल कंप्यूटर से है और कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है गुजारिश मेरी आपसे यह है कि हमें अपनी अबिलिटीज ऐसे डेवलप करनी है और ऐसे एरियाज पर फोकस करना है जिसमें हम वो काम कर सकें जो कंप्यूटर नहीं कर सकता That is called higher order thinking. वो चीजें जो कंप्यूटर नहीं कर सकता तो ये जो चीजें हम करते हैं मुख्तलिफ इनका मैंने एक पिरामिड से बनाया हुआ है हम बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं रिमेंबरिंग रिमेंबरिंग का एक ऐसी स्किल है कि आपको हमेशा ये चीजें याद रखनी है ये चार स्टेप्स का काम है आपको चारों स्टेप्स याद होने चाहिए ठीक है आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि आपको चारों स्टेप्स याद हैं लेकिन अगर आप चार स्टेप्स याद रख कर वो काम कर सकते हैं तो आपको मालूम है कंप्यूटर का प्रोग्राम किया जा सकता है कंप्यूटर के लिए चार स्टेप्स याद रखना मुश्किल नहीं है हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हम दो चीजों की बात करते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर होता है एक माइक्रो प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर जरा बुलंद बेहतर चीज होता है कंप्यूटर की तरह का होता है माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ चीजें याद रखता है तो ये याद रखने वाली चीज के लिए कंप्यूटर की भी जरूरत है उससे भी नीचे के लेवल की चीजें काम कर सकती है रिमेंबरिंग उसके बाद एक दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग वाई समथिंग इज बींग डन एंड हाउ इट ऑट टू बी डन पहले कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकते थे लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कंप्यूटर ये काम कर सकते यानी कि आपको और मुझे रिमेम्बरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग करनी है कि अगर ये चार स्टेप्स हैं तो क्यों हैं ताकि हम अंडरस्टैंडिंग से ऊपर वाले लेवल पे जा सके उसके बाद तीसरा लेवल है अप्लाइंग राइट सो पीपल सो दिलीप इज टॉकिंग अबाउट द हॉलिंग कोड एंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसिस दैट्स राइट सो इफ यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट आई कुड गो इन टू दैट Uh, but the 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 important thing about discussions like these is tools are easy to take advantage of you have to understand why that particular tool may be needed the why is what we're talking about here so remembering understanding the third level is applying which means uh, you know whatever you've understood you're actually going to apply it that application will set you apart from others albatta uh computers are now beginning to be able to do that too we use artificial intelligence for that higher order than that yani hame usse bhi agle level pe jana hai jisme hum tajziya kar sake analyzing so applying ke baad bhi analyzing hum apply kiya analyze kiya okay what worked and what didn't work it didn't work why did it not work how will i make sure it works next time now we're going beyond what the computer is able to do today and that is the higher order of thinking that that's the level that you and i need to get to that's how we achieve that mastery that is what makes us desirable for organizations that we retain kare ya phir that is what gives us the ability to create new businesses if you are the entrepreneurial sort so analyzing uske baad agla level hota hai evaluating kisi ne ko kaam kiya hai and you decide whether or not the, the, that work was done well and finally transferring those skills to other people this higher order thinking is necessary इन अ चैलेंज आई मूवी टू गिव यू राइट नाउ सर सोचिए मुझे इसके बारे में बताइए कि वट आर सम यूनिक ऑपरचुनिटीज दैट एग्जिस्ट टूडे इन दिस कोविड नाइनटीन वर्ल्ड विच जॉब सीकर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ वाई डोट यू जस्ट शेयर विद अस वट यू वट सम ऑफ योर आइडियाज आर शेयर विद अस योर आइडियाज इस दौरान में आई थॉक टू यू अबाउट सम ऑफ माई आइडियाज So uh, yes uh, Adilib you're saying you're saying this looks like Bloom's taxonomy yes that's right so this is Bloom's taxonomy and it is used to identify uh it is used to identify learning objectives as well so explore the extraordinary there is this trust economy that we are gradually moving towards is trust economy ki kuch shaklein hum pehle dekh chuke hain so i'm sharing with you extraordinary opportunities jo mere khayal mein aajkal exist karti hain aur fir main aapse saath saath pooch raha hu Let, let's see your higher order thinking शेयर विद मी आपके ख्याल में कौन सी एक्सट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटीज हैं सो मेरे मुताबिक हम जब करीम के ड्राइवर को स्टार्स दिया करते थे ताकि हम दूसरे उसके स्टार्स को देख कर कह सकें कि वाकई इस ड्राइवर को इस्तेमाल करना चाहिए दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रस्ट इकोनॉमी सिमिलरली अगर कोई शख्स कोई ऑर्गेनाइजेशन 
कहीं पर लोन लेने के लिए जाती है दे हैव अ क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो कहती है कि अगर ये हमसे लोन लेंगे तो फिर इनका लाइवलीहुड के वापस करेंगे तो ये ज्यादा है इसी तरीके से चाइना ने एक सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें हर इंडिविजुअल का एक सोशल क्रेडिट स्कोर होता है और वो इस बुनियाद पे होता है कि वो पब्लिक में न्यूसेंस कितनी क्रिएट करते हैं कभी क्राइम तो उन्होंने नहीं की रूल्स फॉलो करते हैं नहीं करते इस तरीके से एक स्कोरिंग सिस्टम है उसकी बुनियाद पर फिर इंश्योरेंस और बैंक डिसाइड करते हैं कि उस शख्स को कैसे ट्रीट करना है so that exists in china and that's an interesting experiment they've done which has been reasonably successful for them we're now expecting the same thing to happen in other countries as well including by the way the united states um i've been a part of some discussions that have taken place uh in the us recently on this basis a social credit scoring system uske baad health scores ke covid 19 recovered ya phir kisi aur disease ke kya is shakhs ke upar impact nahi ya in general ki health kaisi hai so all of those all of those uh, are examples of the trust economy so the trust economy i think is an interesting opportunity that is gradually manifesting itself iske bare mein aam taur pe log shayad nahi sochte uh, the second area is cyber security kyunki itne beshumar log internet istemal kar rahe hain iska matlab ye hai ki unka data internet pe maujood hai jiska matlab ye hai ki there will be all kinds of challenges and there will be some bad actors which means cyber security is going to be an interesting Uh, area of business just me if you get a job you likely to do well if you set up a business you likely to do well as well so these are some ideas that i had okay so online grocery yes that's correct uh in general e-commerce that is correct um uh, oh linkedin recommendations are like kareem stars yes in a way that's true if somebody's recommended you that's right in a way that is correct um other examples Okay, if there are no uh, no other ones, um, I I just want to go through some of the other comments we had. So, uh, focus on project based thinking or problem based thinking. Yes, that is an interesting tool. So, problem based learning or problem based thinking is is now being used to develop people. Uh, e government, a true one. That's true. But remember, it's not. just what people need it's what people are willing to pay for so don't forget when aapse shuru mein kaha tha who is the customer don't forget who's paying the money as long as you remember that you may be able to make a better decision uh, starting weekly based live zoom meetings relating to your topic of interest that's true who's going to pay for it uh, and, and and i'm not stopping you from it inshallah i i'm sure that can turn into a great opportunity uh if, if perhaps you're planning to use this to get a job and if that's the case that's good if perhaps you're planning to use this to eventually be able to create a big audience that you can sell something to that's fine too just remember koi aapke zehen mein koi na koi objective hona chahiye <laughs> before you start something okay so imran arif says uh, global financial safety net the development finance architecture in the private sector to tackle the crisis that's true um that's one of those comments where you look at it and you say you know that's absolutely correct but i don't know what to do with it so you know that's 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 a um, that's something that absolutely needs to be done i don't know if you or i would ever do that or would ever be able to contribute to that perhaps not immediately anyway uh, but uh, you and i are more worried about whether our businesses or and or our jobs will do well so focus on what you and i are able to do I'll, I'll just summarize in the end some of the things that I talked to you about. मैंने आपसे कहा था कि एक आपकी पेरेंट्स के लिए आपने वो डेवलप करनी है, चाहे मुफ्ते में भी काम करना पड़े, पेरेंट्स के लिए डेवलप कीजिए. When people see you're getting better and better at it, and you're a quick learner, the likelihood of getting a job increases. And even if you don't want a job, if you want to set up a business, if you learn something really well, you have a higher likelihood of being able to set up that business compared to other people who don't understand that topic that well. दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी, be competitive. be competitive because there are lots of other people it's a saturated environment and the third thing was the one that we just talked about which is uh, skills reskillability be able be ready to retool yourself continue to learn continue to learn new things so these are three things that i shared with you so rahil says automating the retail and distribution activities yes that's correct So those that those can be interesting opportunities i'm going to stop here and uh, see if you have any questions uh, and and in, in order to deal with the questions if any come up i'll hand it over back to asad thank you very much uh, uh, 
thank you so much uh, kaman saab that was indeed very very enlightening um and very beneficial for all of us i couldn't agree more with the fact that we need to be positive and choose the optimistic side these are changing times but this is a new normal and we need to adjust to make the most of what's available there's a very famous saying that difficult times give birth to a lot of opportunities we need to be mindful and look out for those it's quite visible these days that corporates and organizations who have developed new systems and new ways are still thriving and uh, being a part of the hr fraternity i can say that you know companies are also looking for people who are flexible and positive so um over to our viewers like uh, kamran saab just mentioned if you have any questions we have a short q and a uh, session now so you can uh, post all your questions in the comment section and we can take them one by one okay so i see one question which is uh, which skills are important nowadays uh so i talked about some of these in the session i talked about some areas where uh, you know you you need to look at certain industries and and the skills that those industries need but if the perspective is that of skills it is difficult to pinpoint a skill that a particular person needs misal ke taur pe i could say that you need to have technology skills so those are important ab iska matlab ye nahi hai ki you need to know how to code iska matlab ye hai you need to be comfortable with technology more comfortable with technology these days as compared to even 3 months earlier so this is one area where you need to be you need to be you need to have some skills the second is the 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 skill of developing a relationship while being remote from other people kyunki work gets done through connections and the only possibility of making a connection these days is to connect with them remotely humne linkedin ke bare mein baat ki thi there are other social media platforms as well jinke zariye hum logon se connect kar sakte hain so those are those are skills that we will now need to develop ho sakta hai isse pehle hamare paas utna ki skills na ho lekin ab agar pehle thi to achhi baat hai unhe polish kijiye agar nahi thi to ab unko develop kijiye these are two main technology ki baat ki become comfortable with it second one is develop the skill of uh, building relationships remotely the third one is the skill to learn new things rapidly because you will have an opportunity come to you and you will have to rapidly figure out how to solve that kind of problem so that you can take advantage of that opportunity i'll give you an example we had a uh, uh, so one of the businesses that i'm involved with develops drones and we use those drones for various purposes hum unse tree plantation ke liye bhi istemal karte hain deliveries ke liye bhi istemal karte hain to hum mukhtalif cheezon pe experiments karte rehte hain you might have heard ke recently locusts ka ek attack hua tha pakistan ho raha hai is waqt pakistan hindustan iran is ilaqe ke andar se locusts ki ek bahut badi tadad guzar rahi hai so you i'm sure you you've heard about that and uh, the, an organization uh, contacted us recently unhone kaha ke hum spray karna chahte hain locusts ke upar and then aur aap kya drone istemal kar sakte ho uske liye so we had to learn very very rapidly what it means to spray a locust what are the details of that what are the negative consequences of particular chemicals what does a locust do in the morning what does a locust do in the evening my you know my my other skills are different but i have become something of an expert on locusts in the past month i have learned so much about locusts because this is the opportunity that is needed at this time now i could sit back and say yaar ye mera kaam nahi main to mukhtalif qisam ki technologies pe kaam karta hu locust to ye to entomology se kaam karte hain ya agriculture ki experts se kaam karte hain mera locust se kya taluq that's the opportunity today somebody is willing to pay money to someone who can come and take care of this locust problem well that's the problem we need to fix right now so learn that's the rapid learning process i was talking to you about this is the third skill the ability to learn rapidly I hope that answers that question. So how do you think job search activities would engage in current COVID scenario especially for fresh graduate? So I spent a lot of time talking about uh job search activities earlier. Um but uh I I'll just uh I maybe mention a couple of points that I might not have mentioned earlier. When you're looking for a job, uh there are three things that are necessary. One, there has to be an opportunity for a job meaning there has to be an opening and that opening will exist in an industry that is still hiring the industry will be hiring if that industry is doing well in this scenario 
ये पहला सवाल है मैंने इसके बारे में कुछ बात की थी मैंने आपको कुछ इंडस्ट्रीज बताई थी जिनके ऊपर अगर आप फोकस करें तो देर हायर लाइवलीहुड सबसे पहली बात अंडरस्टैंड दी इंडस्ट्री गेटिंग जॉब इज नॉट लाइक शूटिंग इन द डार्क मैंने अपना रेज्यूमे लिया मेरा हवा में फेंका कहीं ना कहीं लैंड करेगा होस्ट एल गेट जॉब इट डजेंट वर्क लाइक दैट पर्टिकुलरली डजेंट वर्क लाइक दैट इन दिस सिनेरियो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हायर ऑर्डर थिंग दिस इज नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द सेकंड थिंग इज योर एबिलिटी टू डू दैट जॉब देयर हैज टू बी सम एबिलिटी टू डू दैट काइंड ऑफ जॉब वो एबिलिटी अगर आपका ख्याल है कि सिर्फ डिग्री की वजह से आप पे कंफर होती है दैट्स नॉट ट्रू it doesn't work like that a degree prepares you to learn a degree does not teach you everything you need to know to do the job so a degree is the right thing to do but now is where the learning is supposed to start in the practical world when i said aapko kaha tha try to do work for free for a little while if you're not able to get a paid job but what that will do is it will help you demonstrate that you have the ability to do that job ye dusri cheez ho gayi the third thing that is necessary for you to get a job is for someone to notice and in order for them to notice they need to know who you are in order for them to know who you are you need to network aggressively which is what i spent time on earlier networking aggressively means getting people to know that you exist and you're good at what you do or you're good at certain things and you can learn other things so we talked about that in the session as well i hope that covers that question uh article um, we have another question from anshal uh, uh, i'm sorry sir again uh, we have another question from anshal uh he's talking right. about an article on linkedin so it's not a question it's a comment he says uh if you're writing articles that have value in them yeah that's right so i agree um you have to add value in some way and then what will happen is the first couple of articles you write might not add value but then that's how you learn uh, you you fall a few times and then you learn you begin to discover you you find other people's articles and you realize how they're adding value and then you begin to add value so it's it's a it's something that you learn it's like it's like saying ke aapne cycle chalani seekhni hai aur aap cycle ko dekh rahe hain aur keh rahe hain ke yaar main isko achhi tarah samajh lu aur main chahta hu ki main bahi dafa usme baithu aur chalna shuru ho jaye doesn't work like that even if you get a degree in riding a bicycle you won't be able to write it until you sit on it fall a few times and that's how you will learn to ride a bicycle uh, writing articles is like that too uh, okay what degree programs are more desired in the future any suggestions for youth uh, so uh, okay so that's a very broad question because the future is a very long time and we're not talking about the next 5 years 10 years 15 years 20 years 30 years you know everything will change very rapidly but any degree program that is associated with higher order thinking maine uske bare mein kuch the pehle baat ki thi higher order thinking where you learn to make decisions uh based on um incomplete information you are able to critique things um you are able to understand and apply technology so ye do teen areas hain inke jo combination bante ho uh courses they will they will be helpful But I'm not saying that Baki areas, which I'm not following, are not helpful. I'm simply saying that whatever uh, sort of a career you, your youth tends to seeks to pursue, whatever sort of career that is, there has to be a higher order thinking. For example, if I'm learning accounting, so I need to understand accounting, but I also need to know why accounting is used. Because if a computer is able to do the accounting, I may no longer be needed but if I understand why accounting is done I may be able to solve that problem better than that computer that's higher order thinking so uh, that's a long winded answer but I hope that addresses it um Kamal sir I think we uh, should uh, talk about the uh, uh, personality test with our viewers um I can get the link on the display right sure. now right so what we will do now is i i promised you a link uh, so that you guys can go through your own personality test and learn a little bit about yourself as well as about uh, potential careers for yourself so this particular personality test is based on carl jung's research and it, it you know it divides up the personalities into 16 types um it's very similar to myers briggs if you're familiar with it it's not exactly the same but similar to myers briggs and once you go through the personality test at the end of it you will be able to download a report which pertains to your personality type as assessed by it. remember is test ko karte hue ye english mein bhi hai aur urdu mein bhi hai to jab aap test pe jayenge to iske top right par ek pull down menu hoga red color mein us pe english aur urdu likha hoga 
अगर आप उसे उर्दू पे स्विच करें तो आप इसे उर्दू में भी कर सकते हैं लेकिन रिपोर्ट इंग्लिश में निकलेगी तो आपकी मर्जी है उनमें से वो पिक लैंग्वेज पिक कीजिए जिससे आप कंफर्टेबल हैं एंड देन गो थ्रू द टेस्ट एंड व्हेन यू डन विद इट डाउनलोड द रिपोर्ट एंड देन लुक एट वेरियस करियर ऑप्शंस दैट माइट बी अवेलेबल टू यू दैट यू माइट नॉट हैव एक्सप्लोर्ड येट आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड एंड आई विश यू गाइस द बेस्ट विद योर करियर्स इन दिस न्यू फ्यूचर दैट इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ थैंक यू थैंक यू सो मच कामरान साहब फॉर टेकिंग आउट वैल्यूएबल टाइम फॉर अस um we have reached the end of this session um like kaman saab said uh, this personality test can to be very important for all of you if you want to know more about your personality and as you get to know about more about yourself you can then choose uh, uh, your career options accordingly so we would also request you to go in and uh, do that personality test fill in the form and uh, benefit from the report that is available um thank you so much for to all our viewers uh, this was an amazing session and uh, Once again, Kaman Saab, thank you so much for sharing all of those important pointers. Um, viewers, we would like to uh, request you to uh, follow our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, so that you don't uh, miss out on any important updates. And uh, we hope to see you again very soon. This was the end of our session. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care of yourself. Thank you.